Video kali ini kita akan unboxing Mystic TV. Untuk Mystic TV ni aku beli dekat dasher.com.my. Kau boleh tengok website dasher.com.my memang banyak gadget dekat sana. So first of all, bila kita dapat saja postage daripada Dasher ni, dia punya bungkusan sangat menarik sebab dia ada tulisan dasher.com.my dekat depan dan dia ada message untuk kurier dekat belakang. Apa dia tulis? Hai cik, minta jasa baik dan kepas ini baik-baik ya. Jasa cik amat kami hargai. Sempoi ya. So bila kita buka dekat dalam ni, kita akan dapat satu kotak Android TV Mi TV Stick. Dekat kotak ni dia ada mention lah. Dia Full HD dan Chromecast built-in. What's included? Mi TV Stick, Bluetooth Voice Remote dan juga Power Adapter. Jom kita buka. Bila kita dapat saja Mi TV Stick ni dalam dia ada Product Information, Manual dan juga Term and Policy. So dalam Product Manual ni ada ditulis lah cara-cara pemasangannya which is tak perlu baca. Kita akan tengok video ni sampai habis. Dalam ni juga ada Remote TV, Charger, ada kabel, kabel micro USB dan juga kabel HDMI. Paling penting kita akan dapat satu dongle yang macam USB drive. Inilah dia Mi TV Stick. Dekat depan ni bukan USB tapi dekat depan ni adalah HDMI port. Okay, sebelum aku nak berceritakan satu persatu item yang kita akan dapat daripada Mi, Stick, TV, Mi TV Stick. Aku nak cerita dulu kenapa aku beli Mi TV Stick berbanding dengan Mi Box S. Aku tengok ada dua perbezaan yang ketara iaitu Mi Box S dia boleh main 4K. Dan uh, tetapi Mi TV Stick cuma ada Full HD Kemudian yang kedua Mi Box S dia ada GPU yang lebih power Grafik processor unit yang lebih power Tetapi uh, Mi TV Stick dia lebih rendah uh, Dan keperluan untuk pakai Mi Box S adalah untuk tonton 4K dan juga untuk main game Jadi aku tak perlukan kedua-dua benda tu Aku cuma beli Mi TV Stick yang nampak lebih portable berbanding Mi Box S Kita tengok dulu power adapter daripada Mi Uh, dia macam charger handphone biasa saja 5 volt dan juga 1 amp Kemudian kita ada kabel micro USB Ini untuk charger Kabel HDMI Kabel HDMI ni sangat berguna Di mana kalau lah ruang dekat belakang TV tu sempit kita, kita, kita boleh cucuk Mi TV Stick ni dekat sini Dan kita akan cucuk kabelnya sahaja ke belakang TV Ataupun kepada port HDMI dekat belakang TV lah Kemudian kita ada remote dia cuma ada power button, Google Assistant uh, dan juga button Netflix dan juga Prime Video. So untuk aku aku akan lebih gunakan Netflix sahaja. Kemudian remote ni satu benda lagi yang best dia ada voice command di mana kita boleh cakap hi Google something tu dan kita boleh arahkan open Netflix. Uh, satu benda yang tak best bila kita beli Mi TV Stick ni remote dia tak didatangkan dengan free battery. Uh, remote ni memerlukan dua AAA battery dekat belakang. Kalau anda dekat rumah tak ada stok AAA bateri ni, memang anda terpaksa keluar lagi sekali untuk beli bateri. Jom kita review dekat TV. Mula-mula sekali kita tekan dua button ni secara serentak. So dekat sini ada Indonesia, ada Melayu So macam saya, saya akan pilih English US Kita pilih region, region tak ada Malaysia Yang ada cuma Indonesia dan Thailand So kita pilih Indonesia Quickly set up TV, Android phone Continue Kita suruh verify the code Tekan next Kemudian dia akan connect tak? Dia akan connect kepada wifi dekat dalam rumah kita You are connected to wifi and sign in to your Google No thanks Install all the following So saya tak nak install Google Duo Saya tak nak install Twitter Facebook tak mau, Spotify ok Then continue Now your Mi is powered by Android TV Let's walk through the feature. Okay, let's walk through. Cast to your TV with Chromecast built-in. You can quickly cast photos, videos and music from your phone right to your TV. Dah siap. So, kita boleh pilih. Kita nak tengok Netflix dekat TV. Bukan dekat TV dekat rumah kita. Okay, thank you so much. Subscribe. Subscribe.